さい。はい、さあ、かなさん、はい。昭和レトロといえば、以前ね、沖縄市のアーケード一緒に行ったんですけれども。はい、今日は。与那原町、実はこの与那原にもね、もう昭和の雰囲気がまだ漂う場所がたくさんありますよ。うん、前与那原町には、大綱式のリポートで来てましたよね。そうです。そして泉さんも登場してましたよね。泉さんとそうなんですよ、はい。岡田さんがね、ちょうどお休みの時で。そうなんですよね。出産でお休みだったので、今日与那原町来られて嬉しいです。なんかごめんね。はい、あの昭和のテーマ、毎回かなさんの方にお願いしてるんですけど。確かに。な,な,な,なんか昭和の女っていう。感じのあのイメージでしょうかね。昭和の女？うんうん。え、いやバンソンさんの方がモロ昭和ですよね。え、モロですけれども、<笑>はい。な何か？と<笑>い,いうわけではないんですが。はい、でも与那原町には昭和の象徴っていうものがあるんですか？そうなんですよ。たくさんあるんですよ。実は与那原町は昔から交通の要衝や産業の町として非常に盛んだったので、まだたくさんありますから今日それを見て回りたいと思います。はい、早速行きましょう。せーの。さあこの与那原町なんですけれども沖縄本島の東南部に一致し1914年に初めて那覇と与那原をつなげる京浜鉄道がもう開通されたんですね。はい、でそれがもう戦前本当にこの東南部と中部をまあつなげて連携する産業経済の大動脈だったんですよね。で今日は昭和時代の与那原町、はい、昭和のことを知りたいならここでーす。おー昭和博物館。そうなんです。どうぞ。雰囲気ある。<笑>シーって。<笑>こんにちは。こんにちは。こんにちは。わあ。すげえ、すごい。見て、この古い。わ、電話。音がドアもね、昭和感がある。もう昭和感がドアの音からも出てますけど、<笑>これね、この黒電話うちのおばあちゃんとかの家にあったよ。えでもフランスも、ね、黒電話も昔あったけど、子供の時代はね、灰色だった。グレー。そうなんだ。すごいなんか。だってこういう形って。なんか使い方もわかんない。ね、これこれでやってる。で、ここで話す？逆もしかしたら。ね、ちょっとわかんない。使い方がわかんない。どっちだろう。わからない。それが。<笑>うん同じ昭和生まれでもそうそうそうそう昭和長いからね本当昭和長かったからね本当ですあすごいいっぱい本当いろんな小物がキャラクターがすごいえでもなんかめちゃくちゃ、うん、なんか子供心に戻りますねあこういう本当わあなんか可愛い,いこんにちは、はい、こんにちはよろしくお願いします,しますお願いします我々ですね、はい、今日あの与那原町の昭和時代についてね、うん、もう迫るっていうことで、うん、あの勉強しに来たんですけれどもねワンスポット目こちら、はい、昭和博物館に、うんはい、よろしくお願いしますこちらの博物館のコンセプトはどんな感じですかね、うん、えー、っと基本はアンティークショップですねアンティークショップ兼博物館あうん、じゃあ展示販売もされていて、ね、あとはだからリースとかもやってますねレンタルレンタル始められたきっかけは何ですかは基本はマニアですね基本はあの収集マニアですおおもともとがもともとですねで、えっとまあ、主に主に名古屋ですね名古屋で、まあ、二十数年ぐらい集めとったんですけど、はいまあ、おふくろがねもうちょっとね,今あねお年寄りなので、うんまあ、一回帰ってき帰ってきたんで、帰ってくるんですけど。じゃあ、もともと柳川流ちゃんご出身で。帰ってくるんですけど、まあ、このものを掘ってか、掘ってるわけにいかないので。あ、ずっとこれまで集められてきたものを。そうそうとりあえず、これ持ってきて、こう、皆さんにこう見ていただこうかなと思います。あそこら辺とかって、あれ、なんて言うんでしたっけ。はい、あれ、ちくわ。じゃ、ちくわ。ちくわ。ちくわ。音を、音を貯める。おお。なんか手動,、うん、手動あと音の質が、うん、本当に昔ながらの、うん、なんかすごいそう味がありますよね味がありますよねあるわけよね、うん、あ,あ,あさとやゆんた
。民謡。そうそうそう。これ那覇の港をテーマにした歌だね。こちらのコーナーも気になりますね。ねここはすごい。こちらなんでしょう。こっちは一応ですね、駄菓子屋風ですね。駄菓子屋さんをイメージして。本当だ、いろんなお菓子の看板ありますよね。ねなんかこれ駄菓子屋もそうなんですけど、うんうん、ね、今の時代であんまりなかなか、うん、あの見られなくなったんですけれども。なくなったものといえば、風の噂によると、昔、米原に、なんか遊園地が、うん、あ,あ,ありましたねあったとか。遊園地もあったし、動物園もあったし、ゴーカートみたいなでかいやつもあった、えー、えこの遊園地は、な,なんていう米原テックって、有名だね、たまにラジオとかでも行ってね、テックって。米原テック、うん、あれテックテックってどういう意味かかるテクノロジーそうそうそう。ああ、いや、大体テックっていうと。あ,そうそうあれはね、本土のね、まあ、大きなメーカーさんと。合体してここにこう技術っていう意味でねテクノロジーの略で技術者を呼んで当時の一番ハイレベルっていうかじゃあ当時では最新のあの乗り物とかの遊園地が乗ってたんですよねいや楽しそうな今,今山の上に今山の上にゴルフ場に変わっちゃってるけどそこそこですね当時行かれてたんですか行ってた行ってたあそうだで入り口がさ普通の入り口とあと一番頂上からも入れるわけえー、その頂上はなんていうのスキー乗るときにペット乗るやなお尻乗ってくれてあ、はいはい、リフトあれがリフトか、はい、えー、すごいすごい、えー、でももう一回なんかそういう素敵なヨダバルスーパーテックとかみたいな、ね、もう一回作ればいいじゃんねすで、はいね、に昭和を十分感じたんですけれども、はい、まだまだねヨダバル町で昭和を味わえるところがいくつかあるとお聞きしたのでそれも回りたいと思ってますけれども、うん、次どこに行けばいいと思いますか昔ねおぎゅなばる駅があったんですよ、はい、そ,うそれはヤンバル線のこう港があってでそこから要はまあ南部はと糸満とかまあ,あね、首里通って那覇とかあと遠いところはね風邪まで通り行ってたらしいはいはいはいはい警備鉄道っていうのがありますじゃあそれを見に行きましょう行ってきますもう少年に戻るような雰囲気の素敵なお水で<笑>、はい、この素敵なご案内ありがとうございますありがとうございましたお音も鳴ってなんか駅って感じですね。駅っぽい。<笑>この昔のミナバルツの模型が、ね、あってこの鉄道があるのも見えるし。赤瓦屋根がね。ですね。うん、沖縄の象徴である赤瓦もありますけど、ね。昔の雰囲気こんなだったんだ。こちらにね、そのもう時代の名残。まさに当時の写真が。昭和のねそれこそ全然。お写真だったりもあるんです、ね。貴重な資料がたくさんありますね。このね、この歴史がもうわかるパネルがありますから勉強になりますね。うんうん、先ほどバンソンさんもおっしゃってたんですけど、沖縄にはかつて鉄道が走っていたんですよね。那覇からカデナ、イトマン、そしてここヨナバルの三方面に付設された路線網でした。軽、うん、便鉄道と呼ばれていて。軽便。はい。一般の鉄道よりも小さくて、警備員とか、警備員っていう愛称もつけられてたらしいんですよ。なんか人の名前みたいですね。ね警備員とかみたいな。そうですよね。<笑>そして、この警備員与那原駅は、1914年12月、沖縄で一番最初に開通した路線で、与那原線、那覇、与那原を結んでいて、那覇与那原の終着駅だったそうなんです。沖縄県民の生活と経済を支えていたんですよねしかし沖縄戦で線路施設が破壊されてしまってそのまま消滅して1945年3月に廃止したそうなんですそうなんですね外には実はここねまだその元の建物の柱も残ってるから、はい、その時のね名残も感じられますね、うん、それから時が流れて数少ない貴重な写真資料または当時を知る年配の方々の記憶をもとに2014年の夏軽便与那原駅舎は今の形に展示資料館としてよみがえりましたはあ、なるほどこれでこの貴重な資料がたくさん残ってますね、うん、は実は、はい、カラさんを連れて行きたい場所がこの与那原町にもう一箇所昭和をもうじっくり感じられる場所が
ありますので、はい、行きましょう昭和の女ですから昭和の女昭和の男です<笑>行きましょうじゃあ行きましょうチューチューポッチューポッポー<笑>さあ、ユダブル町の昭和といえばですね、はい、こちらオリオン通りでございます、うんうんうんはい、もうこちらはね、本当に古い居酒屋とかが立ち並ぶんですけれども昔映画館もありましたし、はい、なんかヤギ汁のお店もね,ね、今あったりするしもともとヤンバル線の停泊地として、うん、まあ栄えてきたヨナバル町なんですけれどもやはりその船乗りさんの、はい夜の遊びといいんですかね、うん、お酒を飲んでるエリアとかであのその名残が今でもこのオリオン通りに残っているんですけれども一時期がねやっぱりシャッター街でお店がねどんどん少なくなってシャッター街になってた時期があるんですけれども最近はね若い人たちがリノベーションして新しいコンセプトとかで店を出したりしてすごくおしゃれな。雰囲気のお店だったりとかもう街を活発にする動きが、うん、大変見られます、うん、また盛り上がりを見せてるんですよね,ですよねいやでもなんかレトロな雰囲気のお店が立ち並んでいて、うん、なんか独特な雰囲気ありますよね,そうですよね私も調べてきたんですけどこちら浜城というお店なんですが2023年の8月にオープンしてお店を切り盛りする店主の山城さんとその山城さんのご兄弟のこだわりが詰まっているお店なんですよ。店内は古民家の良さを残しつつ、おしゃれにリノベーションされていて。落ち着いた雰囲気で、もう居心地も良くて、もうついつい長居してしまいますよね。うん、店主の山城さんが集めたこだわりのやちむんの器が、美味しい料理をより一層引き立ててくれて。また日によって変わるお料理もおすすめなんです。カウンター席もあるので一人でもゆったりお食事やお酒も楽しめるそうですよはあ、うん、なんか昭和をたっぷり味わえた回ですね本当なんか昭和って素敵だなってなんか改めて感じましたよね、うん、そしてまたねこのもう昔の雰囲気がありながらもなんとね築60年以上の古民家らしいので、うんまあ、それももちろん昭和ですけれどもこのね素敵な雰囲気でまた若い方々が頑張ってお店を出してこのまだね与那原町の活性化そう盛り上げたいって、ね、いうか盛り上げてるっていうのはすごく素敵だと思います最近こういうお店はとても増えてるんですね、うん、いかがでしたかあの博物館で当時の与那原町の話が聞けたのがすごい貴重でしたそうなんですよねこれはなかなかね、うん、知らない、はい、あのお話がいっぱいあって与那原テックとかもね昔遊園地があるって聞いてたけどあまり詳細も知らなかったしまたもう沖縄に限らずいろんな小物とかのね昭和も見れて、うん、また駅そうもうこういうねやっぱり昔に昔沖縄に電車があったっていう情報が知らないことは多いので、うん、もう今日たくさん勉強になったし本当にタイムリープした感じになったのでで楽しかったそれはねやはりもう昭和生まれの昭和生まれ我々が担当で、はい、もう当然ですよね<笑>昭和なら任せてくださいそれでは皆さん<笑> See you! See you!